सो नेक्स्ट मेथड में तो अब नेक्स्ट मेथड में तो मैकाउलिस मेथड बन रहा था मैकाउलिस मेथड जो लाइक सिंगुलरिटी फंक्शन मेथड पन बन जो सो यो मेथड को फर्स्ट में तो डेरी सिंपल जनरल रूल्स और रेरो की किस्सा बने रहा फर्स्ट चीज तो अगेन अब डबल इंटीग्रेशन मेथड में थी को यो बेटर मेथड यूज बेटर मेथड मैंने इंसाफ बिकॉज़ ऑब्वियसली नम देरे लोड को लाइक यूज करना सकियो आह तो फिगर में ना सकियो इंसाफ फिगर में दूसरा लोड लगी रखो सा सिंपली सपोर्टेड बीम बनाए को बेसिकली तो सिंपली सपोर्टेड बीम में दूसरा लोड लगी को सा W1 और W2 बने रहा और डाइमेंशन थी ना और को डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से A और W2 को लाइ अब अब मोमेंट को इक्वेशन बनाऊं ता केरी इसमें अपनी स्लोप रा डिफ्लेक्शन निकालने को ला इंटेग्रेट नहीं करने हो फैस में एक निजाबले डबल इंटेग्रेशन मेथड दस्ते ही नहीं था तर एक स्टेप आ गया इसे इसको तो अब इसको लागी मोमेंट को इक्वेशन बनाऊं ता केरी ऑब्वियसली तब एको सेक्शन अंसार मोमेंट को इक्वेशन अ डिफरेंट सेगमेंट को लागी इक्वेशन बनाऊं तो जहाँ तब एको लोड फरक पड़ सो तेज पर ची इक्वेशन पे फरक पड़ने बन जैसे ऑयल को केस में आएंगे वाले एबी बी में तीन टाइप सेगमेंट्स हो रहा हूँ सो एसी सेगमेंट सीडी सेगमेंट और डीबी सेगमेंट तीन टाइप सेगमेंट्स हो रहे हैं भाई कि नाने लोड छुटे मोमेंट को इक्वेशन ना हो सा रा डी बी सेगमेंट को लागी मोमेंट को इक्वेशन छुटे था तो नन डिफरेंट इक्वेशन पर्टिकुलर सेक्शन को लागी तो इक्वेशन जो वैली डूनो पड़े तो हमले एवरे इक्वेशन बनाए रख कर देनो जनरली ओके ना पहला कर देखो तारीख आंसर तो डिफरेंट सेगमेंट्स को लागी हमले एक्स वन बनने कुने वाला सेक्शन काटते हो बने त्यो सेक्शन में आओ ने मोमेंट को वैल्यू करते होने वाले एमएक्स इक्वल्स तू रिएक्शन एट ए इनटू एक्स डिस्टेंस होने वाले तो यो केस में एक्स को वैल्यू तो कहाँ दिन कहाँ समो वैल्यू ढूंढता तो जीरो देखी ए सम्मो को लागी मात्रे ढूंढता � सीडी सेगमेंट को लागी मोमेंट लिखने होगा ने और को सेग सेक्शन लिनु परे सीडी में सीडी सेगमेंट में हमले एक्स टू एक्स टू बंद और को सेक्शन लिन जाओ तो तेरी पहला मोमेंट को इक्वेशन क्यों जा आरएएक्स रिएक्शन है ते इनटू एक्स माइनस डब्लू वन इनटू डिस्टेंस तो सीडी सेगमेंट को लागी ये ने होगा ने एक्स्ट्रा टर्म आउट हो W1 को मोमेंट आउने बर जो W1 वाला लोड लगी रहा को तो तेज़ले पनी मोमेंट दिन जा CD सेगमेंट में तो चलिए तो एक्स्ट्रा थॉप दिन जाते हैं ना और सिमिलरली DB सेगमेंट को लगी है न्यू बने DB सेगमेंट में X3 X3 बने रहा हम लोग डे सेक सेक्शन काटे को तो जो सेक्शन में आउने मोमेंट जो पॉइंट में आउने सॉरी राइट साइड लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड बटा गौर दिया इधर तो मोमेंट कैलकुलेशन सो आरएक्स रिएक्शन को मोमेंट होने बर माइनस तबे को डब्लू वन लेकर दाउन है मोमेंट तो लास्ट में तो डब्लू टू लोड को कर लेकर दापन याउन है मोमेंट एक्स थ्री एक्स थ्री सेक्शन में तो यो तीन टे इक्वेशन जो नाम ले बना कुछ हों तो डिफरेंट सेक पर्टिकुलर सेक्शन को लागी मात्रे वैलिड होने चाहिए तो कि फर्स्ट वाला इक्वेशन जो ना एक्स को वैल्यू जीरो देगी ए सम्मला मात्रे वैलिड होने सा यदि एक्स को वैल्यू ए बंदा बॉडी होने सा बने जो केस में यो रिलेशन यूज़ करना मिले ना ए बंदा ठुलो होने भी देगी एक्स को वैल्यू ए बंदा ठुलो होने को मतलब कौन सेगमेंट में पड़ सकता सीडी सेगमेंट में पड़े तो सीडी सेगमेंट में पड़ने बाकी रोको DB सेगमेंट को लागी काम कर देना DB सेगमेंट को लाइक क्यों बनवाये DB में सेक्शन काटे कौन ऊपर सा x3 x3 बने रख तो इसको लागी थर्ड इक्वेशन बन सा तो अब ये तीन टा उन सेगमेंट और उस हा AC CD रा DB ये तीन टा सेगमेंट में तीन टा डिफरेंट मोमेंट को इक्वेशन सा 
र मैक्रोलिस मेथड में क्या करते हो तो तीन टा इक्वेशन लाइक से एक टा जनरल सिंगल इक्वेशन लेके रिप्रेजेंट करते हो ठीक है तो पहला फिगर बनाओ ना ताला को इक्वेशन कॉपी करने वाला तो इस पर चार्ज आएंगे जनरल इक्वेशन इसको बनाओ तो ठीक सो यहाँ से हम तो different segments को लाइक तीन टाइप different equation निकालो जून पर्टिकुलर सेगमेंट को लगी मात्रे वैलिड था और मैं कहूँ इस मेथड में इसको जून प्लस पॉइंट वन हम नो डबल इंटीग्रेशन बंदा बेटर जून एडवांटेज ही क्यों तो इसे सिंगल इक्वेशन बनाऊँ सा तो सिंगल इक्वेशन को लाइन नेक्स्ट साइड में जाऊँगी तो इस पर साड़ी तो जनरल इक्वेशन इसको मैक्स इक्वल्स टू तो इक्वेशन नंबर वन सा फर्स्ट को सो जनरल इक्वेशन बनाए रहा सा बेंडिंग मोमेंट को लगी mx इक्वल्स टू rx माइनस w x माइनस a माइनस w x माइनस b सो एक ही जाबले ने वो बने और ये जो सेगमेंट c लास्ट को सेगमेंट कौन थे c b थे मैंने लास्ट को सेगमेंट d b थे सो लास्ट को सेगमेंट जो d b था d b सेगमेंट में मोमेंट को जो इक्वेशन थ त्यो मोमेंट को इक्वेशन है न्यून तो इसलिए सब वही लोड्स आला इंक्लूड कर सा डब्लू वन पर इंक्लूडेड सा डब्लू टू पर इंक्लूड होन सा तो त्यो इक्वेशन लाइक जाए मैं एस अ जनरल इक्वेशन को रूप में लिंक सा तो मैं कहूँ लीज मेथड वन यूज कर दाय की री जो मोमेंट को इक्वेशन जनरल इक्वेशन लीने x3 x3 सेक्शन जोन ले को था सेगमेंट db में तो मैं कहूँ इस मेथड को इक्वेशन डिफाइन कर दाय कि हम लोग लोड के के लाये को था w1 और w2 लोड लाये रहा था तो सब में बंदा जोन लेफ्ट मोस्ट पार्ट में जोन सेगमेंट था db सेगमेंट db सेगमेंट में तो हमें उड़ा सेक्शन काट सो तो जो सेक्शन में तो अब W1 into X minus A minus W2 X minus B one era. You say general equation bonds of Macaulay's colleague. So, this is the first thing that we have to do. For a colleague, the bracket different type to use. So, on the normal bracket, you use the same thing. So, reference book or textbook or my own. So, normal, simple bracket to use. Basically, I'm going to do ट्रायंगल टाइप को ब्रैकेट यूज़ करना खुद देखो तो सेपरेट करना को लगी हो कि ना अगर कोई इक्वेशन ना यो इक्वेशन में फर्क तो है सेम होइ ना यो इक्वेशन में अप्लाई होने मेथड्स और अलग तक फर्क पड़ता है इलेक्शन में इतना मिस तो जनरल इक्वेशन हम दी इक्वेशन नंबर वन बायो मोमेंट को लगी � 
रहेंगमेंट में सेंसन एट काटे होल बीम को लगी ना एट जेनरल इक्वेसन बनाईदिने रहा चीज के याद कर एक्स लेफ्ट मोस्ट कर्नर बा सुरू हो ठीक है तेल डब्लू को भैल्यू एक्स माइनस ए डब्लू वन को डिस्टेंस रब्लू टू को डिस्टेंस लिखा खेल एक्स माइनस बी लिदा छो सो एक्स को लिमिट कह दिन सुरू हो तो सपोर्ट ए लेफ्ट साइड को जो सपोर्ट ए सपोर्ट ए देखि सपोर्ट बी सम को डिस्टेंस हो तो इसको ओरिजिन पोइंट एक्स को ओरिजिन पोइंट जैसे सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट या राइट हेन्ड सपोर्ट तब इक्वेसन कता बना भाई में डिपेन्ड कर इक्वेसन तबादा खेल लेफ्ट साइड बा सुरू कर राइट साइड बा सुरू करने जो फरक पर्द तर जैसे एक्स को ओरिजिन पोइंट स्टार्टिंग पोइंट कह लिखे तो सपोर्ट देखि लिखे लेफ्ट हेन्ड सपोर्ट बा सुरू करते गए ए सपोर्ट स्टार्टिंग पोइंट हो इंटिग्रेट करेट कर सी वन कंस्टेंट जैसे फर्स्ट टर्म को पड़ी कंस्टेंट झुंडा जैसे सी वन लास्ट में नराखने जैसे सी वन लर्स्ट टर्म आर एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू पड़ी नहीं सी वन राख् पड़ने कंस्टेंट जैसे मैकोलिज मेथड मैक पछा राख्ता खेल तो सुच्छ मैं भाई कछा ना जैसे अगड़ी नहीं राख्ल फर्स्ट टर्म को पछाड़ नहीं राख्ने सेकेंड में अब एक्स माइनस ए इक्वेसन नंबर वन में हेन हो एक्स माइनस ए लिग्रेट कर खोले इंटिग्रेट करने होने हमें जन जेनरली के इंटिग्रेट कर एक्स माइनस ए को इंटिग्रेट गए क्या आंसर डीएक्स बाई डीएक्स हो वन आइनस जीरो वन आने एक्स माइनस ए लरी इंटिग्रेट कर डिफ्रेन्सिट गए इंटिग्रेट कर एंसर यदि एक्स माइनस ए लिग्रेट करने इसको भैल्यू क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स ओके न जेनरल हम लोग मैथमेटिकली अलसम हम इंटिग्रेशन में सीखते आयोग मेथड में के एक्स माइनस टू ब्रैकेट भि कुछ एक्स माइनस ए भाई टर्म छो इंटिग्रेट कर एंसर क्या आक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स आँच तर सीन्स वी आर यूजिंग मैकोलिक मेथड इसमें इंटिग्रेट कर स्पेशली जो एक्स x माइनस ए भि को जो टर्म छ ब्रैकेट भि को टर्म तेल नखोलने तेल एज अ सींगल टर्म को रूप में होल लाइन ही इंटिग्रेट कर दिने सो x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू कर ब्रैकेट कति बेला खोलने भाजा जी बेला तब जो पोइंट में तब भू नि जैसे स्लोप को भैल्यू कुछ एटा एक्स इज इक्वल्स टू वन मीटर पोइंट में स्लोप को भैल्यू नि एक्स को ठाव में हम वन मीटर को भैल्यू राख ए को सर्टेन मैग्निट्यूड हो टू भैल्यू कहीं ना कहीं तो भैया डिस्टेंस सो सर्टेन इसको कुछ भैल्यू नहीं इनपुट कर भैल्यू इनपुट कर स्क्वेर कर बल्ल ब्रैकेट खोल ठीक है इसमें यह चीज याद कर मैकोलिक मेथड में सब भाई इंपोर्टेन्ट कुछ यही नहीं हो ब्रैकेट खोले है इंटिग्रेट कर एक्स माइनस ए लर्मली जो पैला करते एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स करने आंथ्यो एंसर तो इंटिग्रेट कर अलग केस में मैकोलिक मेथड में हम इसी करतेन होल लाइन नहीं इंटिग्रेट कर दिशा सो एक्स माइनस ए टू दी पावर टू डिवाइडेड बाई टू होने भर सीमिलरली एक्स माइनस बी होल को स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अगेन फिर इंटिग्रेट करने होने डिफ्लेक्शन दिने भर वाई को टर्म में आस में अगेन एक्स माइनस ए लिर इंटिग्रेट कर थ्री होने भर डिवाइडेड बाई सिक्स होने भर टू इंटू थ्री कर सिक्स होता ठीक है बुझीस यो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट डिफ्रेंस है नर्मल हम इंटिग्रेशन रैकोलिज मेथड में करने इंटिग्रेशन में मेजर डिफ्रेंस पूरा इंटायर जो टर्म छ एक्स माइनस ए रक्स माइनस बी तो इंटायर टर्म लाइन हम इंटिग्रेट कर ठीक 
अब इस पसाड़ी तो इस पसाड़ी अब कैलकुलेशन अब यो तो जनरल इक्वेशन हम ले निकालो जनरल इक्वेशन फर्स्ट नंबर वन बॉय मोमेंट को तो इसलाय इंटीग्रेट करो सेकेंड आउट और थर्ड मुझे इंसान यो इंटीग्रेशन करने अब कती पहला कौसर अब यो इक्वेशन लाय यूज़ कौसर इकारने बनने पूरा मैं तो तेरे की मानो तो कोटी सा डिस्टेंस जीरो देखती ए समझ सा डिस्टेंस एसी को और गाड़ी के स्पीड आखनो फिगर में इन्होंने लाया एसी सेगमेंट को डिस्टेंस कोटी सा तो जीरो देखती ए समझ लिमिट सा तो इसको अब मैंने तो भाई लाइक डिफ्लेक्शन रस स्लोप से एसी सेगमेंट मार्टे कुने वड़ा पॉइंट में निकालनो था एसी जो सेगमेंट अच्छा जीरो देख ए समझ सब अपने बीच को पॉइंट को वैल्यू को दियो नेवर एक्स को वैल्यू से ए बाय टू नेवर और ले लाय अन्य रैंडम टर्म्स में गई रातों अब स्लोप निकालना था अपने इक्वेशन नंबर टू में जानू पड़े इक्वेशन नंबर टू में एक्स को वैल्यू के रख रहा था ए बाय टू रख रहा हूँ � x माइनस ए बनने टाम में x को टाम में जब तो पहले a by two रखने उनसा ये चीज याद करने अब x को टाम में कत रखते हो a by two रखते हो माइनस a तो इसको स्क्वायर ठीक है एग्जांपल है अब x को टाम में हमले अलग की निकालने खोजते हैं साउंड तो a by two बनने पॉइंट में स्लोप निकालना होता है तो उसको स्लोप निकालने वाला इक्वेशन नंबर टू यूज़ करना पड़ेगा तो इसमें जो भी पनी एक्स बने टर्म्स हैं तो इसमें ए बाय टू सब्सटिट्यूट कर देंगे अब शुरू को मैं आ रहे ए स्क्वायर बाय ए बाय टू स्क्वायर डिवाइड बाय टू बाय आलियो सी वन कांस्टेंट निकालना � ए बाय टू माइनस ए गॉड नहीं बने इसको वैल्यू का तीन आंसर नेगेटिव आंसर द नेगेटिव ब्रैकेट भीतर को टर्म ए दी नेगेटिव था बने तो इसको मतलब क्यों रे इंटरेस्ट टर्म लाइन है अमी जीरो लिंक हो ठीक तो ए दी तो वही को ब्रैकेट भीतर को टर्म कि ना ए बाय टू माइनस ए गॉड नहीं � र ब्रैकेट भी दरोगो टॉम ए दी नेगेटिव सन फिर यो सोचने हैं ना कि नेगेटिव को स्क्वायर करे पर इस तो पॉजिटिव आंसर आऊँ सब मन्नी उधे ना मैं कहूँ इस मेथड में ए दी ब्रैकेट भी दरोगो टॉम नेगेटिव वैल्यू आऊँ सब बने तो इस तो केस में तो इंटर टॉम लाइन है जीरो लीन था सिमिलर तो इस बार डक की प्रूफ होना चाहिए तो फर्स्ट सेगमेंट यूज़ करना को लगी चाहिए स्टार्टिंग को फर्स्ट टर्म मात्रे यूज़ करने रहे था बाकी को दूसरा टर्म सॉरी चाहिए जीरो आउट हो रहे था एसी सेगमेंट में एसी सेगमेंट में को तामले फर्स्ट सेगमेंट होगे ना फर्स्ट सेगमेंट में फर्स्ट को टर्म मात्रे य Similarly, the deflection of the same thing is used in the same way. The first term is used in the same way. C1 and C2 constant value is used in the same way. Last two terms are used in the same way. The value is used in the same way. That is 0. X minus the bracket is used in the same way. Negative is used in the same way. That is 0. Similarly, now we have to use the second segment. The second segment. सेकेंड सेगमेंट को लाइक जाने होने सेकेंड सेगमेंट हम लोग कौन सा सीडी था सीटी सेगमेंट सा इसको लिमिट करती था तो ए देखी बी समाउंट है इसको लिमिट वन ए देखी बी समाउंट सा ओके ना सी वाले को लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट ए देखी ए डिस्टेंस में था डी पॉइंट वाले को बी डिस्टेंस में था इसको लाइक � अब बस सीडी सेगमेंट को लगी है न्यू वन ये अगेन अब मैंने सीडी सेगमेंट को कुने और बीच का कुने रा पॉइंट मार निकाल ले पाले रे ला एक्स इज़ इक्वल्स तू ए ने बना हमना एक्स इज़ इक्वल्स तू ए बने पॉइंट में हम लाइ लोप टर डिफ्लेक्शन निकाल लूँ था बने जो केस में फर्स्ट टर्म तो बायाल अब जो थर्ड टर्म में जाऊँगा तो थर्ड टर्म में एक्स को वैल्यू ए रखता हूँ ए माइनस बी रखता है ही 
ए माइनस बी नेगेटिव में आज क्या होते बिकज बी इज ग्रेटर दैन ए एकदम फिगर हेने डाउट है अगड़ी फिगर बनाई सकूक फिगर अनुसार हेने बी को भैल्यू ए भाई ठूल सो तो हिसाब से ए माइनस बी के नेगेटिव में आगेटिव में आने को मतलब के होता जो थर्ड टर्म छो इटायरली हम जीरो लिख सो इस सेकेंड सेगमेंट यूज कर दुटा टर्म्स यूज होद अगड़ी को आर ए एक्स स्क्वायर बाई टू वाला टर्म रिपोर्टी को जो डब्लू वन एक्स माइनस ए वाला टर्म छो इूड हो सेकेंड सेगमेंट को लगी फर्स्ट को दुईटा टर्म्स यूज हो फाइनली तब लास्ट सेगमेंट में आने हो डीबी सेगमेंट में डीबी सेगमेंट में हेने वाले लिमिट कति डीबी सेगमेंट को बी देखि एलसम जो डीबी सेगमेंट ओके न बी देखि टोटल लेंथ एलसम हो तो अगेन डीबी सेगमेंट में अगि जैसे नहीं यूज करने हो मान तब एल एक्स इज इक्वल्स टू एल रे लल कुन पॉइंट हो तो बी पॉइंट बी पॉइंट में स्लोप या डिफ्लेक्शन निल्न छे एक्स को भैल्यू एल लिख को मतलब के कुन पॉइंट हो तो एक्स को भैल्यू एल होने को बी पॉइंट हो राइट हेन्ड साइड को सपोर्ट जो बी छो बी सपोर्ट में कति डिफ्लेक्शन आँच कति स्लोप आल्न छाने अब अगेन के एक्स को ठाव एल रख एल माइनस ए होने भेस पचाड़ी ये बी में एल माइनस बी हो एल माइनस ए बने पोजिटिव भैल्यू क्योंकि एल इज ग्रेटर दैन ए अभियली तब होल लेंथ हो एल को सो एल ग्रेटर भैल्यू होने भो एल माइनस ए पोजिटिव भैल्यू आँच एल माइनस बी कर पोजिटिव भैल्यू नहीं आँच सो थर्ड सेगमेंट यूज कर हम तीन टे टर्म्स सुरू को आर ए एक्स स्क्वायर बाई टू ते पाड़ी डब्लू वन को टर्म अब्लू टू को टर्म इन्क्लूड होद इस के कंक्लूड कर सकता तो फर्स्ट सेगमेंट को लगी फर्स्ट टर्म मत यूज हो सेकेंड सेगमेंट में दुटा फर्स्ट को जो दुटा टर्म्स रिएक्शन वाला रब्लू वन लोड भारत टर्म तो दुटा टर्म्स यूज हो रस्ट को जो सेगमेंट डीबी सेगमेंट इस तीनवटे टर्म्स यूज होद ठीक मेकोलिफ मेथड में बुझी इसमें मेकोलिफ मेथड में फर्स्ट में के फर्स्ट स्टेप अनुसार जान एक्टा रिव्यू कर दी फर्स्ट स्टेप के जेनरल एट इक्वेसन बनाने पे पूरे बीम को लगी पूरे बीम को लगी के बीम को जो सब भाग राइट साइडपटी को सेगमेंट है सेंसन काटे फुल बीम को लगी एट इक्वेसन बना जो इक्वेसन नंबर वन हो हम तेल इंटिग्रेट कर एकचोटी इंटिग्रेट कर स्लोप दी दुईचोटी इंटिग्रेट करने डिफ्लेक्शन दी इंटिग्रेट कर ध्यान दिखने कुरा के जो एक्स माइनस ए रक्स माइनस बी भ्रैकेट में टर्म्स इंटिग्रेट कर होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू कर पैला नर्मली गए यो एक्स ब्रैकेट खोले एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स कर पाएन इसमें इंटायर टर्म लाइन एज अ सींगल टर्म जिस मनेर तेज को स्क्वायर डिवाइड बाई टू कर दिने इंटिग्रेट फर्स्ट इंटिग्रेट कर फिर तेल सेकेंडचोटी इंटिग्रेट कर अब तो पावर थ्री जो डिवाइडेड बाई अभी सिक्स होने वो टू इंटू थ्री कर इंटिग्रेट को मेथ रूल तो सो सेकेंड चीज याद कर मेकोलिज मेथड में जो ब्रैकेट भि को टर्म छ एक्स माइनस ए रक्स माइनस बी भेज एज अ सींगल टर्म हमें इंटिग्रेट कर एक्स छुट्टे ए छुट्टे वाले लिखना एक्स माइनस ए भर सींगल टर्म हो तेल एज अ सींगल टर्म को रूप में इंटिग्रेट कर ठीक है थर्ड पॉइंट मैकोलिक मेथड में याद कर ब्रैकेट भि को टर्म छ इंटिग्रेट ग्यौं इंटिग्रेट कर इक्वेसन नंबर टू री आयो अब स्लोप रिफ्लेक्शन निल्दा खेल एक्स को तो सर्टेन भैल्यू हो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में तब डिफ्लेक्शन स्लोप निल्ल एक्स को भैल्यू तो नोन हो हमें लाइक टू मीटर में या थ्री मीटर में निल भोसन ने सोच तस्त बेला एक्स माइनस ए को भैल्यू यदि पोजिटिव छकुलेट फर्दर करते जाने यदि नेगेटिव आकेट भि को टर्म से नेगेटिव भैल्यू आँच को मतलब क्या इंटायर टर्म लाइन हम जीरो मौ नेगेटिव फिर नेगेटिव को स्क्वायर करो करनी राखने नेगेटिव आने बिजली के बुझ्पर्यो तो टर्म लूड नगर्ने ठीक थर्ड पॉइंट चीज याद कर इसमें
जिन अलसम अब अर्क चीज कंस्टेंट्स लिखा खेल कंस्टेंट लिखा खेल अगि नहीं भाषा जैसे जो फर्स्ट टर्म होता है पछाड़ी नहीं कंस्टेंट्स राख्ने सी वन सी टू सब कंस्टेंट्स अलग इक्वेसन में मैं देखा इसी इक्वेसन नंबर टू में थ्री में तेरी नहीं जैसे फर्स्ट टर्म को पछाड़ी नहीं कंस्टेंट सी वन सी टू राख्ने रंस्टेंट्स भैलिड फर अल वालूज अफ एक्स कंस्टेंट स्लेट में एक्स को अप्लाई होते हैं बिकज कंस्टेंट बाउंड्री कंडीशन आने भैल्यू तेल सी वन सी टू को भैल्यू एक्स को भैल्यू जति सुक भेपी कंस्टेंट्स सेम नहीं हो जो पैला हमें कर बाउंड्री कंडीसन अप्लाई कर कंस्टेंट्स को भैल्यूर नि सकता ठीक तो मैकोलिज मेथड में चाहिए कुछ ये नहीं हो बुझ् पर्ने एक्स माइनस ए नेगेटिव होता खेल को कंस्टेंट को ठीक तो डाउट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डब्लू भोड लगी पोइंट लोड जो सर्टेन डिस्टेंस लाइक ए देखि लेफ्ट हैंड साइड को सपोर्ट ए देखि ए डिस्टेंस में राइट हैंड साइड को सपोर्ट बार बी डिस्टेंस में ठीक तो अलग सीम्पल बार स्टार्ट करोड लगी इस डबल इंटिग्रेशन मेथड यूज कर सल्व कर सकता बट अलग मैकोलिज बार ट्राई कर सो लेंथ हम एल छ डब्लू भोड लगी अब इक्वेसन बनाने पे अगि जैसे मोमेंट को लगी मोमेंट इक्वेसन बनाने को एक्स सेक्शन काट जो सब भाग लास्ट में एंडिंग में राख्न पे सेक्शन काट्दे जैसे तो सपोर्ट ए बा सर्टेन डिस्टेंस एक्स में हमें एक्स एक्स सेक्शन काट सोते हो ठीक है सिंगली सपोर्टेड बीम छ ए बी सी ए पॉइंट छ दुटा सपोर्ट ए री सी सी पॉइंट में डब्लू लोड लगी सो फर्स्ट टाइम के इसमें रिएक्शन निल्न पो सपोर्ट ए रपोर्ट बीम में आने रिएक्शन सो रिएक्शन एट ए वुड बी इक्वल टू डब्लू बी बाई एल रिएक्शन एट बी इज इक्वल्स टू डब्लू ए बाई एल ठीक है निल सक रिएक्शन मैं डाइरेक्टली कर तब समेसन अफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो अब के अप्लाइड में पढ़ा सर पैला कर रिएक्शन निल्न रिएक्शन एट ए रेसन अफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करे रिएक्शन एट बी पी रिएक्शन तो निल सक रिएक्शन अब एज अ फर्मुला को रूप में याद गए एकदम सजिल पची समय याद गए रिएक्शन एट ए निल्न छे बी साइड यतापटी जो लोड देखि अर्क सपोर्टसम को डिस्टेंस डब्लू बी डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ होने रिएक्शन एट बी निल्न फिर अपोजिट साइड तीर को लेंथ डब्लू ए बाई एल हो फर्मला याद करने पी एकदम सजिल रिएक्शन निल रिएक्शन निल सके अब इक्वेसन बनाऊ इक्वेसन बना 
एसआई सेगमेंट में बनाने हो जिन से ए सपोर्ट बैठा एक्सिस्टेंस में था दैले पर एक सीधा ही लोग इधर बंदे आते हैं एक सीधा ही नहीं दैले पर नहीं लेफ्ट साइड को सपोर्ट बैठा स्टार्ट होने पर है इसको अब मोमेंट निकाल लेंगे एमएक्स इक्वल्स टू क्या क्या होता है वड़ा आरएएक्स इनटू एक्स होने पर आरएएक्स रिएक्शन एट ए इनटू डिस्टेंस एक्स होन तो इसमें अपने शैगिंग पॉजिटिव के रूल अप्लाई कर रहा तो साइन कन्वेंशन ली था शैगिंग पॉजिटिव होता है हेरी लेफ्ट साइड बैठा मोमेंट लीने होगा ने क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होने पर तो रिएक्शन ले क्लॉकवाइज मोमेंट दिन सा पॉजिटिव होने सा डब्लू पॉइंट फ्लोट ले एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन � एकदम यहाँ से वापस फर्स्ट एक चोरी इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट गणने हो वाले के दिने बाद चले डीवाई बाय डीएस लोप को इक्वेशन दिने बाद अब इंटीग्रेट कर दा के लिए अगेन आगे बने ऐसे एक्स माइनस ए लाइस है स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ऐसे सिंगल टर्म को रूप में यूज़ करने पर एक चोरी इंट तो एक चोट इंटिग्रेट करो फिर टेस्लाइड पर नहीं सेकेंड डबल इंटिग्रेट पर नहीं करो डिफ्लेक्शन को इक्वेशन निकालो तो उसपे सारी डिफ्लेक्शन को टर्म है ई वाई ई आई वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एल एक्स क्यूब डिवाइड बाय सिक्स प्लस सी वन एक्स होने पर प्लस सी टू थॉपी ने बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आगे टू थियो टू इनटू थ्री कर दाखिल ही यहाँ सिक्स होने पर ठीक तो दूसरे चाहे इंटीग्रेट करने तो अधिकत अब इंटीग्रेट और रिलेशन निकाल सके थे अब C1 और C2 को वैल्यू निकालने पड़े तो इसको लाइक ही बाउंड्री कंडीशन्स अप्लाई करो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन्स है x is equals to zero y equals to zero सपोर्ट एक को बाउंड्री कंडीशन तो इसमें y को वैल्यू जो डिफ्लेक्शन वाला इक्वेशन था तो इसमें y को वैल्यू जीरो रख दिन ब्रैकेट भीतर को टर्म एंड होन्सा वाले जीरो माइनस ए होन्सा जो नेगेटिव टर्म हो नेगेटिव वैल्यू आउट हो तो तेज़ लगा रहा है इंटर जो टर्म ने हमी नेगेटिव गर्ट होता है लाइक जीरो लिंक हो तो सी टू को वैल्यू आउट ने बाय तेज़ पर आ रही है तो सेकंड कंडीशन यूज़ करनो सेकंड कंडीशन B point में deflection zero होना था। चलाए apply करने वाले C1 को value पर नहीं आने वाला।
सकते सीम्प्लिफाई कर सी वन को भैल्यू आँच ठीक है सी वन को भैल्यू आने बितिक सी वन को भैल्यू सी वन रि टू को भैल्यू हम लोग जो स्लोप रिफ्लेक्शन को इक्वेसन बना थे लगे राख दू अब इस पड़ी डिफ्लेक्शन निलो इसमें डिफ्लेक्शन अंडर दी लोड जो डब्लू भोड लगी पॉइंट सी में सी पॉइंट में आने डिफ्लेक्शन को भैल्यू निलो डिफ्लेक्शन निल्लू के डिफ्लेक्शन को इक्वेसन ईआई वाई इक्वल टू डब्लू बी एक्स क्यूब डिवाइडेड सिक्स आई सो यो इक्वेसन में लगे एक्स को भैल्यू कति राख् पे तो एक्स इज इक्वल्स टू ए राख् पे ओके न सी पॉइंट ए सपोर्ट देखि ए डिस्टेंस में सो एक्स को भैल्यू ए होने भर सो एक्स को भैल्यू ए राख्ते सब ठाव में सब्सिट कर जान लास्ट को टर्म में एक्स को भैल्यू ए राख्ते जीरो आने भर एक्स माइनस ए बने ए माइनस ए कर जीरो हो डिफ्लेक्शन आउट अफ ए डी डिफ्लेक्शन एट सी सो डब्लू जो लोड लगी पॉइंट में आने डिफ्लेक्शन निले हमें यू वाई सी को भैल्यू निकाल सो क्या आने माइनस आई रह माइनस अंक को मतलब के होता डाउनवर्ड डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने बुझ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई थ्री ईआई एल आने रहे तो यो जेनरल इक्वेसन जस लक इस जैसे कि तब इनकेस मानो तब मिड पोइंट में लोड लगी रहें अरे अस्त हमें मिड पोइंट को निले थे सो यदि डब्लू तब को मिड पोइंट में लगी रखा ए री को भैल्यू कति होने भर ए री इज इक्वल्स टू एल बाई टू हो 
यो इक्वेशन में ए री को भैल्यू एल बाई टू सब्सिट्यूट करने होने मिड पोइंट में आने डिफ्लेक्शन को भैल्यू यदि तब को लोड मिड पोइंट में छईसी के डिफ्लेक्शन अफ जो पोइंट को डिफ्लेक्शन हो जहाँ लोड लगी रख पोइंट लोड सो यदि तब को पोइंट लोड मिड पैन में अस्त हमें मिड पैन को रिनेसन डिफाइन कर सो यही रिनेसन बाटो रिनेसन एक्जैक्ट दे यदि लोड मिड पोइंट में लगी रखे भो केस में ए री को भैल्यू कल बाई टू हो तो ए री को भैल्यू एल बाई टू एल बाई टू राखने हो आई थिंक वन बाई फोर्टी एट आँच होगा आँच फोर इंटू टू ए को ठाव में एल एल भो बी को ठाव में एल बाई टू भैल ए री को एल बाई टू राख इसको भैल्यू क्या आ माइनस डब्लू एल क्यूब डिवाइडेड बाई फोर्टी एट ई आई आस्ट क्लास में हमें निले थे ते बेला डबल इंटिग्रेशन मेथड यूज कर निल्यौ अ मैक्रोलिक मेथड बा यदि लोड तब को मिड पोइंट में मिड स्पैन में लगी रखे तस्तों केस में डिफ्लेक्शन को भैल्यू अंडर दी लोड कति हो माइनस डब्लू एल क्यूब डिवाइडेड बाई फोर्टी एट ई आई आ ठीक है बुझ डिफ्लेक्शन निकालने अब नेक्स्ट में जाऊ मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल में जाऊ मैक्सिम डिफ्लेक्शन पोइंट लोडक तलपटी को डिफ्लेक्शन मैक्सिम डिफ्लेक्शन होना जो वाइसी हमें भर्खर निल्यौ तो मैक्सिम भैल्यू होना डिफ्लेक्शन को सो अलग को केस में हेने वाले तब इलास्टिक कर्व ड्र कर इलास्टिक कर्व को नेचर हेने वाले मैक्सिम डिफ्लेक्शन कुन चाहे सेगमेंट में आने रहे तो एसी सेगमेंट में आँच इलास्टिक कर्व को नेचर हेन मैक्सिम डिफ्लेक्शन एसी सेगमेंट में आँच दुटा सेगमेंट हम एसी सेगमेंट रीसी सेगमेंट सो मैक्सिम डिफ्लेक्शन अलग को केस में आई थिंक हेर डायग्राम इलास्टिक कर्व को नेचर हेर भन्न सकता कि एसी सेगमेंट में पढ़ने सो नेक्स्ट टाइम के मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्न को लगी हमीस कंडीसन के थीटा सुड बी इक्वल टू जीरो दैट इज स्लोप सुड बी इक्वल टू जीरो जहाँ तब को डिफ्लेक्शन मैक्सिम हो स्लोप को भैल्यू जीरो हो सो हम जो स्लोप को इक्वेसन छो स्लोप को इक्वेसन लीरोसंग इक्वेट कर लोकेशन निस्किन कुन पोइंट में स्लोप को भैल्यू जीरो एक्स को भैल्यू आँच सो एक्स को भैल्यू लगे डिफ्लेक्शन को इक्वेसन में सब्सिट्यूट कर दिने मैक्सिम डिफ्लेक्शन दिखा नेक्स्ट में जाऊ यहांसम भे मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्न को लगी फर्स्ट में स्लोप को इक्वेसन जो अगि हमें स्लोप को रिनेसन डिफाइन कर डीवाई बाई डीएक्स वाई जीरो राख्पर्यो हमें देखिए अगड़ी को रिनेसन हर सो स्लोप को इक्वेसन ये थी ईआई डीवाई बाई डीएक्स इक्वल्स टू डब्लू बी एक्स स्क्वायर बाई टुवेल्व माइनस डब्लू बी बाई सिक्स एल एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी माइनस डब्लू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई टू थी अब हमें के भाई सौ तो मैक्सिम डिफ्लेक्शन कुछ सेगमेंट में पर्स एसी सेगमेंट में पर्स एसी रीसी दुटा सेगमेंट जो लंगर सेगमेंट हो सेगमेंट में डिफ्लेक्शन पर्स मैक्सिम डिफ्लेक्शन सो एसी को डिस्टेंस कति एक्स को भैल्यू जीरो देखि एसम हो ओके ना एसी सेगमेंट को लगी एक्स को भैल्यू कति हो जीरो देखि एसम मत हो सो अलग को केस में तब जो लास्ट टर्म छ डब्लू एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यो टर्म से होने भाई तो जीरो होने भाई इसको लगी ठीक है बुझ 
अलग फिर भाई मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्न खोज्ते मैक्सिम डिफ्लेक्शन कह पड़ एसी सेगमेंट में पड़ अगाड़ी को जो दुटा सेगमेंट हम एसी रीसी अगड़ी को जो लंगर सेगमेंट छो सेगमेंट में मैक्सिम डिफ्लेक्शन पड़ र मैक्सिम डिफ्लेक्शन कति बेला हो जो बेला स्लोप को भैल्यू जीरो अब स्लोप को रिनेसन में हेने हो स्लोप को रिनेसन में एसी सेगमेंट को लगी यो रिनेसन में कुन कुन टर्म मत यूज कर फर्स्ट सेगमेंट को लगी फर्स्ट टर्म रंस्टेन्ट को भैल्यू मत यूज कर सेकेंड टर्म के हो जीरो जीरो कसी सेगमेंट को लिमिट हेने हो जीरो देखि एसम मत एसी सेगमेंट में एक्स को भैल्यू क्या हो जीरो देखि एसम मत हो अब जीरो देखि एसम मत लाइज लास्ट को जो टर्म छ एक्स माइनस ए वाला टर्म एक्स माइनस ए में एक्स को भैल्यू तो अभियली ए भाजा तो सानो होने भर एक्स को भैल्यू ए भाजा सानो हो सो एक्स माइनस ए कर नेगेटिव आने भाई इंटायर टर्म नहीं जीरो होग्लेक्ट हो तो अब स्लोप को रिनेसन यूज करो डीवाई बाई डी एक्स को भैल्यू जीरो लिखो बाकी दुटा मत टर्म्स यूज हो थर्ड टर्म अभियली तुम अटोमेटिकल तब को जीरो होने भर बिकज एक्स इज लेस दैन ए कारण सो इस हम स्लोप को भैल्यू जीरो राखे एक्स को भैल्यू निल सौ कुछ पोइंट में स्लोप को भैल्यू जीरो आँच ठीक है बुझे बुझ स्पेशली लाइक लास्ट को डब्लू एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू वाला टर्म क्या जीरो भो भाग स्टार्टिंग बीम बीम में दुटा सेगमेंट ए बीम में दुटा सेगमेंट एटा एसी सेगमेंट अर्क बीसी सेगमेंट इसमें इलास्टिक कर ड्र कर बीम में ठीक है इलास्टिक कर ड्र कर मैक्सिम डिफ्लेक्शन कुछ सेगमेंट में पड़ रहा एसी सेगमेंट में पड़ रख मैक्सिम डिफ्लेक्शन ठैक्क लोड को मुनी को डिफ्लेक्शन मैक्सिम होते तो मैक्सिम डिफ्लेक्शन निकाल सोधे मैक्सिम डिफ्लेक्शन कुछ सेगमेंट में पड़ने भाई एसी सेगमेंट में पड़ता कसर पर्स तो बुझ इलास्टिक कर बा हेरे भन्न सकता कि मैक्सिम डिफ्लेक्शन से जो लंगर सेगमेंट हो एसी सेगमेंट में पड़ने भर एसी सेगमेंट को डिस्टेंस कति ए देखि फीसम को डिस्टेंस ए तो मतलब अब एसी सेगमेंट को लगी हमें के स्लोप को रिफ्लेक्शन को इक्वेसन से एसी सेगमेंट को लगी यूज कर मैक्सिम डिफ्लेक्शन एसी सेगमेंट में पड़े तो जो इक्वेसन यूज कर स्लोप रिफ्लेक्शन कोसन ही के यूज कर एसी सेगमेंट को मत हेने बाकी को सेगमेंट बेसी दिने ठीक तो एसी सेगमेंट को डिस्टेन्स हेने वाने जीरो देखि एसम मत हो लिमिट एसी को एसी को डिस्टेंस तो ए यदि एसी सेगमेंट को लगी एक्स को भैल्यू हेने हो जीरो देखि एसम जो तो बुझ एक्स को भैल्यू जीरो देखि एसम होने अब इसमें मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्न को लगी कंडीसन के स्लोप को भैल्यू डीवाई बाई डी एक्स को भैल्यू जीरो होने कंडीसन सो अने एसी सेगमेंट मत हिदा को हमी स्लोप रिफ्लेक्शन से एसी सेगमेंट को लगी मत अप्लाई कर मैक्सिम से एसी में पड़द रहे एसी सेगमेंट को लिमिट हेने हो डिस्टेन्स जीरो देखि एसम मत हो डिस्टेन्स ए भाई एक्स को भैल्यू क्या होता एसी सेगमेंट को जीरो देखि ए को भिता में पड़ने भो अब स्लोप रिफ्लेक्शन को इक्वेसन यूज कर एक्स को भैल्यू इज लेस दैन ए हो जीरो देखि ए भिता पढ़ून एक्स को भैल्यू लेस दैन ए हो कि रैंडम पोइंट जैसे मान एसी में कुछ एक्स भाई पोइंट 
त्यो पोइन्ट को भ्यालु कति हुन्छ अभियसली ए भन्दा त कम नै हुन्छ ए भन्दा कमै हुने भयो ए भन्दा कम हुँदाखेरि अब स्लोप र रिफ्लेक्सन को इक्वेसन में हेने हो स्पेसली तब को जो ब्रैकेट भि को टर्म एक्स माइनस ए वाला जो टर्म छ ब्रैकेट भि पर्ने टर्म्स एक्स चाहे लेस देन ए होता खेल इस सल्व करने हो नेगेटिव आँच क्या आने भू ठूल ग्रेटर भैल्यू बन ए सो एक्स बा ए घटा तो नेगेटिव भैल्यू आने भाई नेगेटिव भैल्यू आता खेल यह लास्ट को टर्म के होता तो जीरो हो मैगोलिज मेथड को कंसेप्ट ब्रैकेट भि को टर्म ये नेगेटिव आँच इंटायर टर्म ने जीरो हो इवन डिफ्लेक्शन को टर्म में एक्स माइनस ए चाहे जीरो होने भाई तो अब डिफ्लेक्शन और स्लोप निल्दा खेल जो थर्ड टर्म छ को तो जीरो जीरो हो बाकी को टर्म्स यूज कर हमी एसी सेगमेंट को लगी स्लोप र डिफ्लेक्शन निल्स ये मत यूज करने भाई स्टार्टिंग को दुटा टर्म मत ठीक तो बुझ यहाँसम लास्ट को टर्म कीरो अब इस पड़ी मैक्सिम डिफ्लेक्शन निकालना तीर जाऊ मैक्सिम डिफ्लेक्शन कह पड़ एसी में पड़ एसी को लगी यूज होने इक्वेसन को अगड़ी को दुटा टर्म्स मत होने रहे लास्ट को टर्म तो जीरो हो कसरी जीरो भो बुझ हमें अब मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्ला को लगी कंडीसन के वाई मैक्स जहाँ हो जो पोइंट में मैक्सिम डिफ्लेक्शन हो पोइंट में डीवाई बाई डीएक्स को भैल्यू जीरो होने रहे तो अब के हम डीवाई बाई डीएक्स को भैल्यू जीरो रख लास्ट को टर्म तो इसे नहीं जीरो भैया अगि तो अब इसमें यह इक्वेसन में डीवाई बाई डीएक्स को भैल्यू जीरो राखे एक्स को भैल्यू निकालने अब स्लोप को इक्वेसन यूज कर डाउट फर्स्ट में तो थर्ड तो लास्ट को जो एक्स माइनस ए वाला टर्म जीरो कसरी भूजे हो कभी एक्स इज लेस दैन ए एसी सेगमेंट को लगी मत हे अगर अगड़ी को जो एसी सेगमेंट को लगी मत हे आक इक्वेसन तो तो केस में एसी वाला सेगमेंट को लगी तो एक्स तो लेस दैन ए होता खेल एक्स माइनस ए वाला टर्म तब को नेगेटिव आने भर रीरो जीरो होने भर यो इक्वेसन में यह दुटा टर्म जीरो हो अब नेक्स्ट टाइम के मैक्सिम डिफ्लेक्शन को पोजिशन निल्न को लगी कुछ पोइंट में मैक्सिम डिफ्लेक्शन आँच निल्न को स्लोप पैला जीरो संग इक्वेट कर दी स्लोप जीरो संग इक्वेट करे एक्स को भैल्यू आँच एक्स को भैल्यू आई सके डिफ्लेक्शन निल पाड़ी जाम तो एकचोटी अगड़ी को स्लोप को इक्वेसन में डीवाई बाई डीएक्स को ठाव में जीरो राख दिन अगड़ी को दुटा टर्म भैया लास्ट को जो माइनस तो जीरो थी इसमें तो सो सल्व करे एक्स को भैल्यू आने भाई तेल सल्व सीम्प्लिफाई कर दिन एक्स कति आल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई थ्री सो अब एक्स को भैल्यू लगे जो डिफ्लेक्शन को इक्वेसन अगि जो हे हमें अगड़ी सुरू में डिफ्लेक्शन को अगड़ी को इक्वेसन में लगे सब्सिट्यूट कर दू एक्स को भैल्यू जहाँ जहाँ एक्स बनेर तैं एक्स को भैल्यू सब्सिट्यूट कर लास्ट को थर्ड टर्म तो तब को जीरो होने भैल तो यहाँ माइनस जीरो थे लास्ट को टर्म तो एक्स माइनस ए वो नेगेटिव में आसान तो जीरो भैया इस पड़ी सीम्प्लिफाई कर दिन यहाँसम कंसेप्ट बुझे पड़ी सीम्प्लिफिकेसन तो तब सकूँ
कॉन्सेप्ट क्लियर है कस डाउट है इसमें नो मैम नो मैम नो मैम तो सिंपली वाइज और जिन्होंने सिंपलिफिकेशन में जो आई थिंक पावर मालिक का तो त्याग में ले जो रामरी रही है नो लाइट इसमें कुने डाउट सेंस हो नो ला ठीक से मैम क्लियर नहीं था बायो यहाँ से हम और को न्यूमेरिकल जब अब यो तो डेरिवेशन टाइप है अब न्यूमेरिकल है गौरव प्रॉपर अगड़ी बढ़ो कस को बाकी अब न्यूमेरिकल अब नंबर अब न्यूमेरिकल अलग क्लियर होता मैथमेटिक्स ए बी वेरिएबल टर्म्स भाई तो 
क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम्स ऑफ फोर मीटर लेंथ को स्पैन को चल बीम डिफ्लेक्शन एट सी निकालो बनाया था मिड पॉइंट में तो इस पर चली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालो सर तो सो देखो चल रहा स्लोप एंड एंड ए निकालो बन रहा सो देखो चल इरा आई को वैल्यू पन दिए कुछ अभ्यस अप्सन कौन हम इसको मेकोलिक मेथड यूज कर लोड बक भाई डबल इंटिग्रेशन यूज करते हो तो दुटा लोड होने बितिक मेकोलिक मेथड यूज कर इसको फर्स्ट काम के रिएक्शन फोर्सेस निल रिएक्शन फोर्सेस निकाल सके हम मोमेंट को इक्वेशन डेवलप कर मोमेंट को इक्वेशन डेवलप कर सेक्शन लिखे एटा सो जैसे के लिने तो जो सब भाई राइट साइड को सेक्शन छोड़ हे तीन टाइम से सेगमेंट्स बन सीडी डीसी रीबी तीन टाइम सेगमेंट मध्य सब भाई राइट साइड को सेगमेंट सीबी सेगमेंट भर सो सीबी सेगमेंट में सेक्शन एक्स एक्स डिफाइन कर ए पॉइंट देखि सर्टेन डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस में सेगमेंट डिफाइन कर इस मोमेंट मोमेंट अबाउट एक्स निकालने फर्स्ट में रिएक्शन निकालो ते पीछे मोमेंट अबाउट एक्स निकालो रिएक्शन क्या आ रिएक्शन क्या आ ट्वेंटी ट्वेंटी आला दुटे को भैल्यू सेम आशन आर ए ट्वेंटी आरबी को भैल्यू ट्वेंटी ना आ तो रिएक्शन निकाल रिएक्शन ट्वेंटी दुबई को ट्वेंटी ट्वेंटी किलो न्यूटन नहीं आँच सो नेक्स्ट में जो मोमेंट को इक्वेसन बनाओ मोमेंट को इक्वेसन बना अगि भाई इसी सीबी सेगमेंट में सेक्शन काटने सो रिएक्शन एट ए ट्वेंटी इंटू एक्स होने भर माइनस तब को पोइंट लोड लगी रख ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स माइनस वन हो पड़ी यूडियल लोड को लगी ट्वेंटी यूडियल लोड टेन लगी रख टेन इंटू एक्स माइनस टू इंटू फिर एक्स माइनस टू को हाफ कर यूडीएल को फिगर देखिए
मोमेंट को इक्वेशन बना ए देखि एक्स डिस्टेंस हम सेक्शन डिफाइन कर एक्स भोइंट में आने मोमेंट निकाल पो सो रिएक्शन ने क्या आ ट्वेंटी इंटू एक्स क्लकवाइज पोजिटिव नहीं होता लेफ्ट साइड बट कलकुलेसन सुरू कर सो ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी पॉइंट लोड डाउनवर्ड डिरेक्शन लाइ रहे एंटी क्लकवाइज करने भर सो माइनस ट्वेंटी इंटू एक्स माइनस वन एक्स में वन मीटर घटा पे सो एक्स माइनस वन पाड़ी यूडीएल यूडीएल को एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में घुमा इसलिए माइनस टेन एक्स माइनस टू इंटू फिर एक्स माइनस टू को आदा कर स्क्वायर होने भर स्क्वायर बाई टू होने भर मोमेंट इक्वेशन बना तो सक एटा मोमेंट को इक्वेशन बना राइट साइड बट नबना राइट साइड बट यो मोमेंट को इक्वेशन में मैकोलिक में जी लोड सब इन्क्लूडेड हो तो फिर कसा हो एमएक्स को इक्वेशन राइट साइड बट बी सुरू कर लिने होने यदि बी बट सुरू कर सेगमेंट कह लिख पे तो मानव कसा राइट साइड बट सुरू कर अरे ठीक है इक्वेशन राइट साइड बट बना केस में सेगमेंट कह लिख पे तो एडी सेगमेंट में सेंसन लिखो अी देखि एक्स मीटर जानु तो इक्वेशन में जी लोड बीन में तो सब लोड इन्क्लूडेड हो जेनरल इक्वेशन बना हम सो इंटायर तब को सेंगमेंट सब इन्क्लूडेड हो सो यदि तब इक्वेशन राइट साइड बट सुरू कर बी सपोर्ट बा सुरू कर अब सेंसन कह लिख एडी सेगमेंट में एटा सेंसन लिने एक्स मीटर चाह अब बी बाट सुरू हो इक्वेशन जेनरल इक्वेशन मैकोलिज में जो बन मोमेंट को सब सेंगमेंट इंटायर बीम में जी सेंगमेंट्स सब सेंगमेंट्स सब लोड इन्क्लूडेड हो अगर हमें लेफ्ट साइड बट सुरू कर सेंगमेंट यहाँ लिया डिस्टेंस एक्स ए बा सुरू कर मोमेंट को इक्वेशन बनो सब जाना को कसला डाउट मोमेंट को इक्वेशन में नो मैम राइट बट लिने भन्ने कुरा चाहिँ अझै बुझ्दैन मैम राइट बट लिने भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईले अहिलेलाई सेगमेन्ट का लिएको छौ त x भनेको a लेफ्ट सपोर्ट जुन छ a भन्ने सपोर्ट त्यो सपोर्ट बाट x डिस्टेंस मा सेक्सन चूज गरेर मोमेंट को इक्वेशन बनायो यदि तब इंस्टेड अफ लेफ्ट साइड बट नईकन सपोर्ट बी बा राइट साइड में सपोर्ट बी सपोर्ट बी बा यदि इक्वेसन डिफाइन कर खोजते हुए एक्स तो केस में सेंसन कह लिख एडी सेंसन एडी सेगमेंट में सेंसन काट् पो अक्स क्या दिन सुरू हो तब एक्स अब तब को बी देखि सुरू होती बेला इक्वेसन के होता एक्स एम एक्स इज इक्वल्स टू 20 into x minus uh, what is it? You, 10 kilo, 10 moment sa, sa, bar, so it's clockwise kar hi, 10 into, uh, 2 into, meter into sa, distance x minus 1 meter पॉइंट लोड होने पर पॉइंट लोड ले क्लक वाइज लिखो माइनस ट्वेंटी इंटू एक्स माइनस थ्री जो इनकेस तब से क्याकुलेसन राइट साइड बट सुरू कर मोमेंट को इक्वेसन ये लिख काम कर बेनी मोमेंट को इक्वेसन हमें जो अलग लेफ्ट बट कर ए बा सुरू गए तो जेनरली ए बाट जान पे ए बा सुरू करते गई इनकेस लाइक एक्स को भैल्यू बी बा गए मैं हो
इन केस तपाईँले अर्को कुनै तरिका त नगरे हुन्छ सिधै लेफ्टबाटै सुरु गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड सजिलो हुन्छ सबैजनालाई गर्न सो क्याल्कुलेसनमा जाऊँ है त अब सो एमएक्स इक्वल्स टू मोमेन्टको इक्वेसन बनाऊ मोमेन्टको इक्वेसन आइसकेपछि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो सो फर्स्टचोटि इन्टिग्रेट गर्ने भने स्लोप दिन्छ डिवाइड बाई डिएक्स सेकेन्डचोटि इन्टिग्रेट गर्ने हो भने डिफ्लेक्सन दिने भयो वाई दिन्छ अघि गरेकै जस्तै हो सी वन र सी टू दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू आउँछ यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन सल्व सी वन र सी टूलाई बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू अप्लाई गरेर सल्भ गरौँ अघि गरेकै सेम छ अब चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुजहरू इनपुट गर्नु पर्यो भयो सी वन सी टू निस्क्यो है सो अघि गरेको यस्तो सेम एक्ज्याक्ट छ यसमा अझै यसमा सजिलो हुन्छ न्युमेरिकल भ्यालुज आइ आइसकेपछि 
जेनरल आइडिया भी आँच सो सी वन सी टू निल के प्रब्लम छ भू क एक्स इक्वल्स टू टू मीटर राख् पे सी को ए देखि सी समय को डिस्टेंस टू मीटर छो एक्स को भैल्यू टू मीटर सब्सिट्यूट कर दिन इक्वेसन में स्लोप निस्क्रीस डिफ्लेक्शन निस्क्र पाड़ी हम मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल डिफ्लेक्शन एट सी समय सो नेक्स्ट में अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निल को अब प्रब्लम के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कुन चाहे सेगमेंट में पर्स निल्ल पर्ने मेन फिगर में हेने होने स्टार्टिंग को प्रब्लम में फिगर में हेद्दे डिफ्लेक्शन डेफिनेटली बीच तीर कुन आउला भाई हो डिफ्लेक्शन तो अभी तब को पैन को हिसाब से लेंथ को हिसाब से हेने होने अराउंड सी सी पोइंट जो सी पोइंट ठैक्क मिथ स्पैन में टू मीटर टू मीटर डिस्टेंस में सो मिथ स्पैन में सो सी सेगमेंट में पी पोइंट में पर्न सकता भो तो सी में एक्जैक्ट सी में तो अभियसली पड़े क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन तब को फरक ये साइड में ट्वेंटी किलो न्यूटन छोटे साइड में टेन किलो न्यूटन पर मीटर को यूडियल लगी रखे मैक्सिम डिफ्लेक्शन एक्जैक्टली सीम पर्स भन्न सक अब डिफ्लेक्शन कि तो सेगमेंट सीडी में पर्ने भो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट से पॉइंट कि सेगमेंट सीडी में पर्च या तो तब को सेगमेंट सीबी में पर्ने भाई तो सी को वरीपरी नहीं हो तर सीडी सेगमेंट में पर्च कि सीबी सेगमेंट में पर्च तो हमें कन्फर्म हमें भन्न सकते सो फर्स्ट इज के बुझ्पर्यो योगन में मैक्सिम डिफ्लेक्शन एक्जैक्टली मिथ स्पैन में आदि क्योंकि तब को लोड सीमेट्रिकल छाइन एक साइड में ट्वेंटी किलो न्यूटन छोटे साइड में जुडियल लोड लगे कारण एक्जैक्टली मिथ स्पैन सी पोइंट छिया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आदेन तर मैक्सिम डिफ्लेक्शन आने वाक मिथ स्पैनक वरीपरी नहीं आथ स्पैन को वरीपरी कि सीडी सेगमेंट में पर्ने भो या तब को सीबी सेगमेंट में पर्च अब कुन चाहे सेगमेंट में पर्स तो ठा चेन दुबई को लगी चेक कर सीडी में पर्स कि सीबी में पर्स इस फर्स्ट में के अज्यूम कर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सीडी सेगमेंट में पर्स भज्यूम कर ठीक है फर्स्ट में इसको चेक करो ते पड़ी सीबी सेगमेंट को चेक करो दुटा मध्य जो मैक्सिम भैल्यू आँच ते नहीं मैक्सिम डिफ्लेक्शन होने भो फर्स्टली लेट्स अज्यूम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सीडी सेगमेंट में आँच अज्यूम कर अब इस अर्ज्यूम करने अर्ज्यूम कर अब एक्स को भैल्यू एक्स को भैल्यू कह दिन कहसम लिमिट होने भाई तो एक्स को भैल्यू वुड बी लेस देन टू मीटर होके ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पड़ने पॉइंट मान एक्स होने एक्स को भैल्यू क्यों हो टू मीटर भाग कम हो यदि सीडी सेगमेंट में होने 
इन्होंने सीडी सेगमेंट में एक वन मीटर वन मीटर भाई एक्स को भैल्यू अभियसली तब को टू मीटर भाग कम हो चीज याद कर इसमें रोक चीज मैक्सिम डिफ्लेक्शन निगी कंडीसन के डीवाई बाई डी एक्स को भैल्यू जीरो हो स्लोप को भैल्यू हम स्लोप को भैल्यू जीरो संग इक्वेट कर मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्स अब स्लोप को इक्वेसन में जाऊ स्लोप को इक्वेसन हर स्लोप को इक्वेसन में हमें के मने कंडीसन से एक्स को भैल्यू इज लेस देन टू हो सीडी सेगमेंट में पर्स मैक्सिम डिफ्लेक्शन जिस को मतलब के होता एक्स को भैल्यू वुड बी लेस देन टू हो लेस देन टू हुआ खेल जो लास्ट को टर्म छ एक्स माइनस टू टू डी पावर थ्री जो टर्म छ लास्ट टर्म माइनस फाइव बाई थ्री एक्स माइनस टू टू डी पावर थ्री वाला टर्म में यदि एक्स को भैल्यू टू भाग सो एक्स माइनस टू भैल्यू कति हो तो नेगेटिव में आने भर सो लास्ट को टर्म चाहे जीरो होने भर ठीक तो बुझ अगर जस्ते हो फिर भू सुरू में हमें के मैं तो हम मैक्सिम डिफ्लेक्शन कुछ सेंसन में पर्ने रहे तो सीडी सेगमेंट में पर्स भाई हमें अज्यूम गये एक्जैक्टली ठा चेन तेल अज्यूम कर रख सीडी सेगमेंट में पर्स भाई अज्यूम कर एक्स को भैल्यू के होता तो एक्स को भैल्यू टू भाग कम हो कि वन प्लस वन छाड़ी को सेगमेंट को डिस्टेंस वन छ बीच को सेगमेंट सीडी सेगमेंट वन मीटर को एक्स को भैल्यू के होता लेस देन टू होके नभियली सो एक्स को भैल्यू लेस देन टू हुआ खेल जो स्लोप को रिनेसन में यह जो एक्स माइनस टू वाला टर्म छ एक्स माइनस टू वाला टर्म तो नेगेटिव में आने भाई एक्स इज लेस देन टू छे टर्म के होता इस जीरो संग इक्वेट कर दी हम जीरो होने भाई इंटायर टर्म ने अब के बाकी रखो जति टर्म्स बाकी छाई मत यूज कर सौ अब इसमें मैक्सिम डिफ्लेक्शन निल्न को लगी डीवाई बाई डी एक्स कति हो जीरो हो तो अब हम इक्वेसन के बन सर टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन सिक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हो तो क्याकुलेटर बार सीधे इक्वेसन लाइरेक्टली क्याकुलेटर में इंट्री कर दिन सल्व करने बितिक डिरेक्टली क्याकुलेटर सल्व कर एंसर दी हाल वन पोइ नाइन फाइव एट मीटर भर आब इस लगे फिर के डिफ्लेक्शन वाला इक्वेसन में सब्सिट्यूट कर दिने एक्स को भैल्यू लाइक वन पोइंट फाइव नाइन नाइन फाइव एट राखे पाड़ी मैक्सिम डिफ्लेक्शन को भैल्यू आ
Bye, mes mieux. एक जब बुझिन्छ है डिफ्लेक्सन निकाल्ने अब एउटा चीज है डिफ्लेक्सनको केसमा अहिले जुन x भनेर भ्यालु निकाल्यो 1.958 मिटर आइराको छ व्हिच इज लेस देन 2 मिटर हो सो यसबाट के पनि प्रूफ हुन्छ त CD सेगमेन्टमा नै पर्दो रहेछ हामीले सुरुमा के अज्युम गरेका थियौ त CD सेगमेन्टमा पर्छ होला भनेर अज्युम गरेका थियौ सो CD सेगमेन्टमा नै पर्दाको छ 1.2 मिटर भन्दा लेस भ्यालु अनको कारण भने कि सो एन्स मैक्सिमम डिफ्लेक्सन अब x को भ्यालु लगेर डिफ्लेक्सन वाला इक्वेसन में सब्सिट्यूट कर दिन मैक्सिमम डिफ्लेक्सन आई नहीं रिक्वाइड भैल्यू भैलो लास्ट में स्लोप निल सोधे स्लोप को लगी तो सीधे स्लोप को इक्वेसन में एक्स को भैल्यू जीरो राख दिने ए पॉइंट में निल एक्स को भैल्यू जीरो होने वो सो इस स्लोप निस्किन सो रेडियन में आँच माइनस वन को मतलब के होता क्लकवाइज डिरेक्शन में बुझे सो अर्क निवेरिकल घर में यह एकदम फ्रिक्वेन्टली सो क्वेश्चन हो सो इस सल्व कर इसको क्वेश्चन के फाइन द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप अंडर दी पोइंट लोड ट्वेंटी किलो न्यूटन दुईटा पोइंट लोड लगी कैंटिलिवर बीम छा ट्वेंटी किलो न्यूटन अर्क फ्री एंड में थर्टी किलो न्यूटन लगी इसको अब इक्वेसन मोमेंट को इक्वेसन बना कुन चाहे पॉइंट में बनाई रहो तो हमें दुईटा सेगमेंट अब इसमें हेर एसी सेगमेंट रीबी सेगमेंट भूटा सेगमेंट अब एटा कंडीसन के होता तब सीबी सेगमेंट में सेगमेंट इसी लाइक सेक्शन बना सकू कनाने तो सीबी सेगमेंट में सेक्शन काटने ए देखि एक्स मीटर समय को डिस्टेंस एमएक्स मोमेंट नि सको लिदा खेल लेफ्ट साइड को सेगमेंट लिदा खेल तब रिएक्शन फोर्सेस क्याकुलेट कर सपोर्ट ए में फिक्स सपोर्ट में आने रिएक्शन भर्टिकल रिएक्शन रोमेंट सर्टेन मोमेंट रिएक्शन रोमेंट पैला क्याकुलेट कर मोमेंट को इक्वेसन बना सकता एटा तरीका अर्क तरीका के रिएक्शन ननिकालिकन सेगमेंट अब कता लिने तो बी देखि स्टार्ट करने अगि मैं राइट साइड बने थे अब के सेगमेंट लिदा खेल एसी सेगमेंट में लाइन सेक्शन काट्न एसी सेगमेंट में सेक्शन काटि सके अब एक्स हम क्या देखि सुरू हो तो बी पोइंट देखि सुरू हो राइट साइड को जो फ्री एंड बी छि एक्स मीटर सुरू करने डिस्टेंस एक्स तैं देखि लिने सो मोमेंट कभी होने भाइट साइड बट क्याकुलेट करते जो मोमेंट सो सैगिंग को रिनेसन साइन कन्वेन्सन अनुसार जाने वाले राइट साइड में एंटी क्लकवाइज पोजिटिव हो तर ट्वेंटी किलो न्यूटन और थर्टी किलो न्यूटन ने क्लकवाइज डिरेक्शन में मोमेंट दिशा माइनस थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस वन ठीक है बुझे मोमेंट निकालने तरीका एवं तरीका के लेफ्ट साइड तीर जाने अगि जसरी लेफ्ट तीर एक्स लिने लेफ्ट तीर एक्स लिंता खेल के होता तब को लेफ्ट साइड में फिक्स सपोर्ट फिक्स सपोर्ट में मोमेंट रिएक्शन आँच सो पे फर्स्ट काम मोमेंट रिएक्शन क्याकुलेट कर पड़ी तो लेफ्ट साइड बट सुरू कर जाने अगि जो अर्क तरीका सजिलो के होता मोमेंट रिएक्शन निल्ने कम वेस्ट करने सो राइट साइड बुरू करूँ 
राइट साइड बट शुरू कर देखि शुरू हो एक्स को ओरिजिन पोइंट बी देखि शुरू हो साइन कन्वेन्सन लिदा खेल सैगिंग यूज कर राइट तीर हम मोमेंट क्याकुलेट करते गई रहें एंटी क्लकवाइज पोजिटिव हो ट्वेंटी किलो न्यूटन और थर्टी किलो न्यूटन ने क्लकवाइज मोमेंट दिख जो माइनस माइनस होने भ बुझ तो अगे अब मोमेंट आई सके पड़ी तो इंटिग्रेट करने अगे के सेम तरीका हो सी वन सी टू दुटा कंस्टेन्स आँच सी वन री टू को भू नि को लाइफ बाउंड्री कंडीसन अप्लाई करो बाउंड्री कंडीसन अप्लाई कर ध्यान दून पर्ने कुछ के भाई इसमें बी पॉइंट को बाउंड्री कंडीसन बी पॉइंट को बाउंड्री कंडीसन के होता एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो अब इसमें सर्टेन डिफ्लेक्शन वाई तो आईह सर्टेन कुछ डिफ्लेक्शन हो इसमें सो ये भैन ए को लगी बाउंड्री कंडीसन के होने भाई तो एक्स इज इक्वल्स टू चार चार मीटर है तीन मीटर छी प्लस एक तीन मीटर छी वाई इज इक्वल्स टू जीरो होने भाई अर्क ए में बाउंड्री कंडीसन के डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो फिर भाउंड्री कंडीसन को सो मोमेंट को इक्वेसन नि सको तेल इंटिग्रेट कर फर्स्टचोटी इंटिग्रेट सेकेंड इंटिग्रेट इस दुटा कंस्टेन्स आँच सी वन री टू सी वन री टू नि कोई दुईटा बाउंड्री कंडीसन चाहिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीसन के फिक्स सपोर्ट को बाउंड्री कंडीसन जिसमें एक्स अब कति होने भाई एक्स थ्री हो एक्स जीरो होते एक्स हमें कह देखि ली रहा अ बी पोइंट देखि एक्स लाइट कर एक्स डिस्टेंस को ओरिजिन से बी पोइंट हो सो ए में सपोर्ट ए में आता खेल एक्स को भैल्यू कति हो तीन मीटर हो सपोर्ट ए में डिफ्लेक्शन होते हैं सो वाई कल्स टू जीरो सपोर्ट ए फिक्स सपोर्ट हो स्लोप होते हैं सो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो सकता है ट्राई कर रहा सी वन सी टू कति आस पड़ी डिफ्लेक्शन नि
So calculate the rain, Nicola C1, C2, C1, 175 ounce, C2, minus 363.33 ounce. So do the boundary condition, end A coli, fixed end A coli use turning. X is equals to 3, Y equals to 3, neighbor. X is equals to 3 kina unsa wonder bujin jai kina x jai b bata suru gar dey so origin point b mani ko sa te se le end a ma fix support my book the heri x ko value 3 unsa similarly all ko condition kate sa boundary condition x equals to 3 unda heri slope jai 0 sa so te se bata c1 ra c2 ko value out sa te se pol jadi nikale ke wana sa ta 20 kilo newton load lagi da ko point ma Low pro deflection nikalo sunder so that's also two point my x co value say one meter that no for twenty kilo newton money could be point the key one meter go distance matter okay figure by no less so one meter that you know slope list in so ei co value given so Boyo, yes, I'm Bye, man. slope ko value. Oily lay positive wire ago, so positive on go at the cute anti clockwise direction math of a new boozo for you. deflection ko value negative my ago, so negative on go at the cute downward direction math of a new boozo for so. Tick right, so one sixty the way go. Slope value 160 so divided by EI gone radians now so radian light degree ma radian may throw the pony unto at degree ma change got the pony boy the deflection pony minus my data meter matter so mm change got the pony boy so 4 mm that the could deflection only data so similarly yet a recall slope at point 
फ्री एंड फ्री एंड स्लोप एट बी बी पॉइंट में आने स्लोप री पॉइंट में आने डिफ्लेक्शन निकालना सकता इसको एक्स को भैल्यू क्या राख् पे तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो राख्ने हो स्लोप एट फ्री एंड रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड थीटा बी रीटा थीटा बी राई बी निकालना सकता ठीक है सो इक्वेसन बने वाले मेन तो तब को इक्वेसन अभी कंस्टेंट को भैल्यू करेक्ट छेस पड़ी जो पॉइंट में निकालने हो तो पॉइंट को एक्स को भैल्यू राखे तो भैल्यू आई हाल तो ये नई हो इसमें अब मैकोलिज मेथड में ये खाले अरुण इक्जापल्स सीम्पली सपोर्टेड बीम को अरुण इक्जापल्स ओल्ड क्वेश्चन हेन होगा किताब में मोत्रा सर को बुक में छ तो एक्जापल्स प्क्टिस कर कंसेप्ट क्लियर छब्लम होते हैं कंसेप्ट तो क्लियर छेस में याद करस में ए जो स्क्वायर कर नेगेटिव भैल्यू आँच सीधे तेल जीरो टर्म इग्नोर कर दिने जीरो राख दिने सो अब एट लास्ट चीज अस्त को अस्त ये भाई अगड़ी को क्लास में सोनभक थे कि लाइक मड्युलर रेसिओ जो स्पेशली तब को बिल्टअप बीम को लगी हो मैं पड़ी को क्लास में एक्सटेन्ड कर बीस तो पी सो इसमें अब मेरा सीम्पल सान एकदम छोटो डेरिवेशन छोड़े अच्छे क्लियर बनाऊ कम विथ लाइन ही मल्टिप्लाई कर हमें प्रब्लम सल्व कर जो विथ छे कि स्टील दुटा मेटेरियल थोड़ा टिम्बर थोड़े स्टील थे जैसे कि अलग को फिगर में हेने वाले मेटेरियल वन रेटेरियल टू बनाए अलग मानो मेटेरियल वन भर टिम्बर छ मेटेरियल टू बने स्टील छे फर एक्जापल सो हमें के कर स्टील लिम्बर में कन्वर्ट कर इक्वेलेंट टिम्बर सेंसन बना थे जिस इवन ट्रांसफर्म सेंसन भाई ट्रांसफर्म गये स्टील टिम्बर में सो इक्वेलेंट सेंसन में चेंज कर स्टील को डाइमेंसन एट डेप्थ थी अलग फिगर में हेने स्टील को डाइमेंसन डी टू भर दिखे स्टील को विथ बी भर छील को डाइम डेप्थ डी टू डेरिवेसन कर एक्सप्लेन कर दू डी टू भर डेप्थ छ इसको विथ चाह स्टील टिम्बर को सेकेंड फिगर हेन हो सेकेंड फिगर क्रस सेंसन हो इसको क्रस सेंसन फिगर में टिम्बर पार्ट जो बीच को जो पार्ट है टिम्बर भर टिम्बर को विथ बी वन भर छील चाहे टिम्बर को साइड साइड में अटैच कर सान सान प्लेट्स सो ते विथ एक साइड में बी बाई टू अर्क साइड में बी बाई टू छवरअल स्टील को विथ हेने बी टू बने हमें के कर स्टील को दुटा डाइमेंसन भाई इसको विथ बी टू छोड़ इसको डेप्थ डी टू भर डिफाइन कर सैकेंड मेटेरियल टू को लाई या स्टील भन तेस में ट्रांसफर्म सेंसन या इकोवेलेन सेंसन में चेंज कर स्टील लकोवेलेन टिब में चेंज कर विथ लाई मल्टिप्लाई कर विथ लाई के मड्युलर रेसिओ एम ले मल्टिप्लाई कर तेरा टिम्बर में चेंज कर डेप्थ लाई कल्टिप्लाई नगर को विथ लाई नहीं कने कुछ में फर्स्ट चीज डेप्थ लाई मल्टिप्लाई नगर को कारण तब को जी स्ट्रेस आँच जो सीग्मा सीग्मा भर स्ट्रेस आनी कंप्लेक्स स्ट्रेस या टेन्स आर स्ट्रेस जो सुक स्ट्रेस डेप्थ लाई मल्टिप्लाई कर स्ट्रेस तो तब ओवरअल डेप्थ में लगी रखे फर्स्ट चीज तब को स्ट्रेसेस को डिरेक्शन या मैग्निट्यूड चेंज होएन सो तो चेंज न होना को लगी हमें डेप्थसंग मल्टिप्लाई करेन क्यों स्ट्रेसेस तो चेंज होने भेन द स्ट्रेसेस सेंसन लो मोडिफाई गये सेंसन लर्क इको भैलेन सेंसन में स्टील लिम्बर में चेंज गये तो चेंज कर स्ट्रेस को मैग्निट्यूड में या डिरेक्शन में अफेक्ट पड़ने भेन तो डिरेक्शन मैग्निट्यूड अफेक्ट नगर को डेप्थ लाई मड्युलर रेसिओ मल्टिप्लाई नगर विथ लाई मल्टिप्लाई गये अब तेल मैथमेटिकली एट फर्मुला को रूप में प्रूफ नहीं करने वाली यहाँ के करना सकता तो स्मल सेंगमेंट लिखा सानों डेप्थ डीवाई भर लिखा ये डीवाई भेप्थ में इसको करस्पोडिंग स्ट्रेस डायग्राम में स्ट्रेस हेने वाले मानो इसमें सीग्मा टू भर स्ट्रेस आई रख ठीक डीवाई भमल न्यूट्रल एक्सिड सर्टेन वाई डिस्टेंस में 
को फिगर में हेने वाले न्यूट्रल एक्सिस वाई डिस्टेंस में डीवाई भाई सानो लेयर अज्यूम कर करस्पोडिंग स्ट्रेस को भैल्यू कति सीग्मा टू भर डिफाइन कर अब सीग्मा टू स्ट्रेस भो अब यह लेयर में आने फोर्स निल मैग्निट्यूड फोर्स निकाल कैसे स्ट्रेस इंटू क्रस सेंसन एरिया ओके न सो स्ट्रेस सीग्मा टू भो क्रस सेंसन एरिया कति हो क्रस सेंसन डायग्राम में हेन सेकेंड फिगर क्रस सेंसन डायग्राम में सो क्रस सेंसन में कति बी इंटू डीवाई विथ बने बी टू बॉयस को डीवाई जो हमें सामने एट एलिमेंट लिखे तो डीवाई होने भर सो इसमें सीग्मा टू को ठाव में स्ट्रेस को ठाव में के लिखन सकता एम इंटू सीग्मा वन लेख सकता ओके न हमें रिनेसन था सीग्मा दुटा मेटेरियल बीच को जो स्ट्रेस इसको रेसिओ किग्मा टू रिग्मा वन को रेसिओ कड्युलर रेसिओ होने हमें सुरूम प्रूफ कर सीग्मा टू को ठाव में मड्युलर रेसिओ इंटू सीग्मा वन लेख पाए अब इसमें इस अलग ब्राकेट मोडिफाई सीम्प्लिफाई करने होने के निस्कता मड्युलर रेसिओ एम इंटू विथ सो तेजे जब ट्रांसफर्म सेंसन में लगि या भन इक्वाल टिम्बर सेंसन में स्टील ट्रांसफर्म कर विथ लाइफ मड्युलर रेसिओ मल्टिप्लाई कर डीवाई तो डीवाई कंस्टेंट भैई सर्टेन कुछ हम जो लेयर अज्यूम कर डीवाई कंस्टेंट होने भर चेंज कर चेंज कर विथ लाइ मड्युलर रेसिओ मल्टिप्लाई कर चेंज कर अब स्ट्रेस तो अब सीग्मा वन भर से अब टिम्बर को स्ट्रेस को टर्म में आने भर सब तेई तो करा थे मड्यु अब ट्रांसफर्म सेंसन में लगि सके इको भैल टिम्बर में लगी सके सब स्ट्रेस तो टिम्बरक टर्म में आँच जो लेयर को सीग्मा टी आ स्टील को में चेंज कर लास्ट में फिर मड्युलर रेसिओ मल्टिप्लाई कर स्टील में चेंज कर ठीक है सो एवं रिजन तो इस प्रूफ हो कमेंट मड्युलर रेसिओ विथ लाई नहीं मल्टिप्लाई करने अर्क रिजन के डेप्थ में अस्त भरी सकते थे न्यूट्रल एक्सिस को पोजिशन डिफाइन कर डेप्थ तब को चेंज भान तब को डेप्थ मल्टिप्लाई कर मड्युलर रेसिओ मड्युलर रेसिओ को भैल्यू क्या ट्वेंटी लिखे थे स्टील रिम्बर को प्रब्लम सल्व कर सो डेप्थ तब मड्युलर रेसिओ मल्टिप्लाई कर ट्वेंटी ने डेप्थ चेंज होता है तब न्यूट्रल एक्सिस को पोजिशन में नहीं अफेक्ट कर प्लस तब को स्ट्रेस को डाइमेन्सन में फरक पर्द क्योंकि स्ट्रेस के होता तो स्ट्रेस तो तब को वाईस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ओके न सुरू में प्रेक्चर रिनेसन डिराइव कर फर्स्ट रिनेसन में हमें के प्रूफ कर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द डिस्टेंस तो न्यूट्रल एक्सिस तब को डेप्थ लड्युलर रेसिओ मल्टिप्लाई कर दिने ओवरअल सेंसन को तब न्यूट्रल एक्सिस अफेक्ट कर न्यूट्रल एक्सिस अफेक्ट होने बितिक स्ट्रेस भी अफेक्ट हो तो हमी एक्चुअल स्ट्रेसेस स्ट्रेस अफेक्ट कर खोज्तेन कि सके समय एक्चुअल स्ट्रेसेस जे छाई नहीं सल्व कर खोजि रहता है मड्युलर रेसिओ विथ लल्टिप्लाई कर सल्व कर प्रब्लम्स एक तो ते कर अस्क पाली सोच कथले नहीं सो भन्न तो भाई थे रिजन डेप्थ लाई सके समय हम चलाऊन क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस को पोजिशन निल्न छो डेप्थ मोडुलर रेसिओ मल्टिप्लाई कर चेंज गयो न्यूट्रल एक्सिस को पोजिशन भी चेंज हो सो तो डेप्थ लरक नपर्न को विथसंग मल्टिप्लाई कर प्रूफ यह चीज भेरिफाई कर प्रूफ भी कर सकता ठीक है सो अस्त एक चीज सोच मैं पची नेक्स्ट क्लास में भू तो पच्चीस बीस हजार क्लास सको टाइम ही रहे भ ये नहीं हो चैप्टर नंबर सेवेन थ्यूरी को लगभग हम सब चीज पढ़ी सकते थे इसमें फर्स्ट में मोमेंट रिनेसन फ्लेक्सर रिनेसन थी तो डिराइव गयो तो के प्रूफ भाई तो स्ट्रेस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू वाई लिनेरली भेराई होने कुछ स्ट्रेस डायग्राम में देखना सकता लिनेरली ड्र कर कंप्रेसन रेन्सन को गये फ्लेक्सर स्ट्रेसेस को पड़ी सेकेंड पार्ट में हमें बिल्टअप बीम को प्रब्लम सल्व गो मैं क्लास में एक दुवटा मत करा ते बाहे अर्क मोत्रा सर को किताब में इक्जापल छि हेन होगा 
सिंपल नहीं था तो एकदम सॉटी लो हल्को सिंपल कॉन्सेप्ट लिक जिसको ना बुद्धि ने कहीं छोस लगने थे एकदम सॉटी लो तरीका लिख बाद दिमाग को तो सॉले से तेरे नॉला आ दिस पॉच आईडी हम ले डिफ्लेक्शन को ये रहे हो डबल इंटीग्रेशन रो मैकोलिस मेथड ये रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ले नियो बने फ्लेक्सर में देरे सो सोचने बने को एक्सट्रीम फाइबर में उन्हें स्ट्रेसेस निकालो बनना सोची रहा हूँ सा या डिफ्लेक्शन निकालो बनना सोचा तो इससे खाल को एग्जाम्पल सोचे देरे ये नो वाला है जो ओल्ड क्वेश्चन है नो की प्रॉब्लम पर एंड सोचने वाला तो चैप्टर नंबर सेवन ही सॉक इन्सा चैप्टर नंबर लास्ट एट में की सो तो ब्रेक लियो कि अन्य अली का ता इंट्रोडक्शन करने ला सो दस मिनट को ब्रेक लियो तो उस पर आईडी इंट्रोडक्शन ना जाऊँ ला उन्हें मैं म� बोली रा पढ़ सी जाए स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल ने पढ़ा हम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल यो भी बिहाइ दी उन्हें इस पर सेटली से वड़ा